Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi bos di channel kesayangan pecinta film jadul Baiklah bos, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang sangat dahsyat Film yang dimunculkan pada tahun 1988 dengan sutradara kita yakni Dasri Yakum Film yang menceritakan tentang seorang pendekar yang menguasai banyak wilayah dengan kesaktiannya yang sangat tinggi. Serta memiliki ajian beda dengan pendekar-pendekar lainnya. Yang mana dalam tubuhnya terdapat ajian yang bisa mengeluarkan ekor binatang beracun. Yang mampu menghabisi lawan-lawannya. Waduh! Mantap kayaknya film Nimin, jadi penasaran. Baiklah bos, daripada obos-obos penasaran, sekarang kita akan langsung lanjut ke ceritanya. Saking barbarnya film ini, permulaan saja kita langsung disuguhkan dengan pergelutan dua pendekar dengan tubuhnya yang sangat kekar. Ternyata, eh ternyata kedua pendekar ini adalah anak buah dari sang penguasa kita yakni Kelabang Geni. Sedangkan di tempat lain terletak di sebuah guha ada seorang pendekar yang bernama Surgendeng. Yang sudah berhasil mendapatkan ajian barunya yakni Petak Sewu Hawu. Setelah itu di tempat Kelabang Geni sudah kedatangan seorang prama yang akan meramalkan masa depannya. Tapi sebelum itu kita akan melihat kejahatan yang suka dilakukan Kelabang Geni. Yakni menangkap gadis-gadis cantik di setiap desa untuk dijadikan gudik dalam pelampiasan nafsu bijatnya. Kemudian di sini sang prama pun menanyakan apa yang harus dia ramalkan. Lalu Kelabang Geni pun menceritakan atas mimpinya. Yakni di kala dia sudah berada di puncak kesuksesan dengan menduduki singgasananya, tiba-tiba muncul seorang pemuda dengan kekuatannya yang sangat besar menyeret-nyeret dan mengoyak-ngoyak tubuhnya. Dan Kelabang Geni seakan-akan tak berdaya menghadapi pemuda ini. Kemudian dengan dibarengi para anak buahnya yang menutup seluruh jendela, Sang Prama pun melakukan ritualnya. Lalu inilah yang terjadi. Setelah itu, menurut penerawangannya, Sang Pramal mengatakan hal yang di luar dugaan Kelabang Geni, yakni bahwa akan ada seorang pemuda dari desa Karang Tunggal yang akan menghalangi segala niat dan tujuannya. Kelabang Geni pun nampak sok dan bukannya berterima kasih kepada Pramal ini, malah dia menyuruh si cambuk wanita untuk menghajar hingga Pramal pun tamat riwayatnya. Kurang ajar! Cambuk Geni, hajar dia! Tapi walaupun begitu, ternyata Kelabang Geni sedikit berjaga-jaga atas ramalannya itu. Lalu menugaskan para anak buahnya untuk pergi ke desa Karang Tunggal untuk mencari pemuda yang ada dalam mimpinya dan kalau bisa dia dihabisi. Malamnya di kala Kelabang Geni sedang menikmati hiburan dengan ditemani tarian-tarian wanita cantik, tiba-tiba muncul yang mengaku saudara dari Sang Pramal. Di sini Sang Begawan pun menanyakan ke Kelabang Geni, di mana saudaranya yang sampai sekarang belum kembali yang dulu katanya dia pergi ke tempat ini lalu untuk menutupi kebusukannya Kelabang Geni memutar balikan fakta dengan menuduh seorang pemuda lah yang sudah menghabisi Sang Prama maka dengan begitu Kelabang Geni pun mengajak Sang Begawan ini untuk bekerja sama dalam rangka menangkap pemuda pembunuh saudaranya 
Ya, dengan sedikit diiming-imingi, sang begawan boleh memilih salah satu wanita di sini. Tentu saja dong, kesempatan ini tidak akan disia-siakan oleh begawan ini. Dia pun langsung setuju untuk kerjasama dan menggembol salah satu wanitanya. Siangnya, para utusan Kelabang Geni pun sudah sampai di desa Karang Tunggal dan melewati para gadis-gadis desa yang lagi mandi bareng di sungai. Lalu inilah yang terjadi. Ya, layaknya pemburu harta karun, para utusan ini pun menggerepek semua wanita ini di kebon. Tapi sialnya, salah seorang wanita berhasil kabur dan mendapat pertolongan dari salah seorang pemuda kampung di sini. <tuh> Serangan demi serangan pun terus dilayangkan dari para utusan ini dan si pemuda berhasil menghabisinya. Kenapa nak? Ayo. Cukup. 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 Otomatis atas kejadian tersebut, Kelabang Geni sangat murka, apalagi ada salah satu anak buahnya yang terbunuh. Maka dengan begitu, Kelabang Geni menugaskan para anak buahnya yang memiliki ilmu tinggi untuk menghabisi seluruh pemuda yang ada di desa Karang Tunggal. Dan bila perlu, bakar seluruh rumah di desa itu. Situasi pun jadi riwe, semua para warga berhamburan menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena para pasukan Kelabang Geni mendatangi kampung ini yang langsung menghajar para pemuda di sini tanpa ampun. Sekarang kita akan melihat kesaktian dari Kelabang Geni, yakni dia bisa mengeluarkan benda aneh dari bujurnya. Ya, berupa ekor kelabang yang bisa mengeluarkan racun untuk menghabisi lawan-lawannya. Kelabang Geni, rasakan ini. Hmm? Mau melawan aku lagi. Sungguh sangat tragis sekali perlakuan para komplotan Kelabang Geni ini. Semua warga pun habis dibantainya. Serta membawa para gadis-gadis desa ini dan cuma meninggalkan nenek-neneknya yang peot. Aku mati. Bersama dengan itu, lalu datanglah jagoan kita yakni Suro Gendeng. Dia adalah anak Kades. Di sini Suro Gendeng sangat terpukul perasaannya, tatkala kedatangannya ini sedikit terlambat dan harus merelakan seluruh keluarganya terbunuh dan cuma menyisakan adik perempuannya yaitu Roro yang dibawa ke Labang Geni. Di atas pusaran makam sang ayah, Suro pun bertekad untuk membalas perbuatan kejam ini dan menyelamatkan Roro dari tangan Kelabang Geni. Aksi heroik pun terus dilancarkan satu persatu para tahanan Kelabang Geni ini dicicipi. Dan hanya di film inilah cungcai 10.000 tilu banyak dipamerkan hingga membuat para penontonnya dugdugser. Emang film jadul tuh mantul kalau masalah seperti ini mah. Dan inilah daya tarik bagi film jadul itu sendiri karena produk lokal sungguh luar biasa. Lanjut. Kamu malam ini harus ikut maunya Kelabang Geni. Kalau tidak, kurobek-robek mulutmu. Mengerti? Mengerti? Kalau kau tidak mau sekarang, lain kali saja. Aku bisa saja memaksamu. Karena kau tawananku. 
Surung Gendeng pun melanjutkan lagi pengembaraannya sambil mencari keberadaan Kelabang Geni. Lalu tiba-tiba terdengar hawar-hawar dari kejauhan seorang wanita menjerit-jerit kesakitan. Yang mana ternyata, eh ternyata wanita tersebut kakinya dililit ular berbisa dan hampir saja meninggoy. Tapi untung saja Surung Gendeng datang tepat pada waktunya yang langsung menangkap ular tersebut lalu menyedot bisa ular dari pingping wanita ini. Lalu tiba-tiba Wah, salah pengertian lagi jangan tunggu ya karena salah paham wanita ini pun langsung menyerang suruh gendeng dan hampir saja suruh gendeng menghabisinya Singkat cerita, wanita ini yang bernama Menur diantarkan pulang ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan dari orang tuanya. Dan di sini pula lah benih-benih cinta mulai tumbuh dari muda-mudi ini. Tapi tidak berselang lama, para anak buah kelabang geni datang dan meminta agar Menur diserahkan untuk dijadikan gundik simpanan kelabang geni. Tentu saja dong, Suro Gendeng tidak tinggal diam dan langsung menyerang para cecunguk-cecunguk ini. Setelah pergelutan yang begitu sengit, akhirnya Surung Gendeng berhasil melumatkan satu persatu lawannya dan melepaskan wanita cambuk ini agar melaporkan kegagalannya kepada Kelabang Geni. Karena dia seorang perempuan, kasihan kita. Singkat cerita, Kelabang Geni pun dikagetkan dengan kedatangan para anak buahnya yang sudah babak belur. Lalu memberitahukan bahwa semuanya ini adalah perbuatan suruh gendeng. Dan sungguh sangat biadab sekali Kelabang Geni ini. Bukannya terima kasih terhadap para anak buahnya yang dengan setia menuruti semua perintahnya. Eh, dia menghabisi mereka semua yang dianggapnya bodoh dan tak berguna. Emang gak ada akhlak nih orang? Lanjut! Bersama dengan itu, Suro Gendeng melanjutkan lagi pengembaraannya dengan ditemani Pak Kades untuk mendatangi tempat persembunyian Kelabang Geni. Di sini Pak Kades pun sedikit bercerita tentang Kelabang Geni yang belum diketahui Suro Gendeng. Yang mana Kelabang Geni ini ingin sekali menguasai seluruh kerajaan-kerajaan dan menghabisi para pemuda-pemuda yang akan menghalangi tujuannya. Sebagaimana yang sudah tertera menurut ramalannya. Kelabang Geni bukan saja telah merebut Puri Wiro Yudo. Bahkan dia ingin menguasai seluruh kerajaan. Tapi apa yang dia cari di desaku? Hmm? Desa Karantunggal. Ya. Yeah. Kabar angin mengatakan bahwa cita-citanya akan dihalangi oleh seorang anak muda dari desamu. Makanya seluruh anak muda di desamu dibinasakan. Termasuk adikmu Suro Yudo. Lalu tidak lama kemudian terdengar gerasa kerusuk dari balik rungkun. Yang mana ternyata eh ternyata itu adalah menur yang ingin ikut dalam petualangannya ini. Lagi-lagi hanya di film inilah adegan memerkausan pun terus dilancarkan para anak buah kelabang geni terhadap para tawanannya. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sekar untuk melarikan diri dari tempat ini. Malam pun berganti siang, pelarian sekar diketahui para anak buah kelabang geni hingga aksi kejar-kejaran pun terus dilancarkan. Bersama dengan itu, Suro Gendeng lewat ke tempat ini dan hawar-hawar terdengar suara wanita menjerit-jerit minta tolong. Yang mana sekar berhasil diserga para cecunguk-cecunguk ini dan akan diperkawas secara bergiliran. Lalu inilah yang terjadi. <tuh> Ya, Suro Gendeng datang tepat pada waktunya dan menghajar para cecunguk ini. Lalu di balik ruyuk, Begundal ini akan menyerang Suro Gendeng dengan panahnya yang dilumuri racun. Tapi untung saja perbuatannya ini diketahui oleh Menur yang langsung menghabisinya. <tuh> Ya! Yeah. Ya! Yeah. 
Kamu tukang perkosa ya? Ayo, perkosa ini pohon. Cepat cium. Iya, cium lagi. Yang mesra ya. Dan di sini pula lah kita akan melihat sedikit dari kesaktian yang Surogendeng miliki. Wadidaw, ternyata Surogendeng ini tubuhnya kebal dengan racun. Atas petunjuk Sekar, Suro dan yang lainnya langsung menuju tempat kelabang geni dan meninggalkan ketiga cecunguk-cecunguk ini yang menggenjot-genjot pohon sampai gempor. Setelah itu, dengan secara perlahan, Suro CS mendatangi tempat para tawanan dan berhasil membebaskannya, ya, walaupun ada sedikit gangguan dari para penjaga di sini. Pardung. Awas. Sedangkan Kelabang Geni lagi enak-enaknya akan menyantap kehormatan dari Rosinto. Di luar Suro CS mengatur rencana untuk menyerang langsung Kelabang Geni. Sedangkan Kelabang Geni hampir 75% akan menjebol ember geledeknya Roro. Aduh, lomba acara pisan iya mah. Murukeun itu si Roro sakedeung deui jebol kehormatannya. Kalau ada apa-apa, pancing saja mereka ke sana. Ya baik, hati-hati ya. Baik, Pak. Tunggu di sini. Kalau ada apa-apa, pancing saja mereka ke sana. Ya baik. Ayo. Sambil ketayap-ketayap ke kolong imah, Suro pun berhasil mendobraknya dan langsung menyerang kedua bola mata kelabang geni. Mama mentah. Ya. Ya. Tapi dengan kesaktiannya, Kelabang Geni mampu memulihkan kedua matanya yang hampir saja buta. Pergelutan pun tak terelakkan para anak buah Kelabang Geni menyergap kelompok Suro CS. Sedangkan Suro sendiri terus berlari membawa Roro untuk dibawa ke tempat yang aman. Tapi walaupun begitu, para anak buah Kelabang Geni tak henti-hentinya mengejar pergerakan mereka. Surugendeng pun mendapat serangan dari makhluk berwajah jelek yang menyeluduk tubuhnya sampai ngaceleng. Suro pun nampak kewalahan menghadapi para makhluk siluman ini sampai-sampai muter-muter tubuhnya. Otomatis atas kejadian tersebut, Kelabang Geni sangat murka, apalagi ada salah satu anak buahnya yang terbunuh. Maka dengan begitu, Kelabang Geni menugaskan para anak buahnya yang memiliki ilmu tinggi untuk menghabisi seluruh pemuda yang ada di desa Karang Tunggal. Dan bila perlu, bakar seluruh rumah di desa itu. Situasi pun jadi riwe, semua para warga berhamburan menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena para pasukan Kelabang Geni mendatangi kampung ini yang langsung menghajar para pemuda di sini tanpa ampun. <tuh> Sekarang kita akan melihat kesaktian dari Kelabang Geni, yakni dia bisa mengeluarkan benda aneh dari bujurnya. Ya, berupa ekor kelabang yang bisa mengeluarkan racun untuk menghabisi lawan-lawannya. Kelabang Geni, rasakan ini. Hmm. 
akan mau melawan aku lagi. Sungguh sangat tragis sekali perlakuan para komplotan kelabang geni ini. Semua warga pun habis dibantainya. Serta membawa para gadis-gadis desa ini dan cuma meninggalkan nenek-neneknya yang peot. Aku mati. Bersama dengan itu, lalu datanglah jagoan kita, yakni Suro Gendeng. Dia adalah anak Pak Kades. Di sini Suro Gendeng sangat terpukul perasaannya, tatkala kedatangannya ini sedikit terlambat. Dan harus merelakan seluruh keluarganya terbunuh. Dan cuma menyisakan adik perempuannya, yaitu Roro, yang dibawa ke labang geni. Di atas pusaran makam sang ayah, Suro pun bertekad untuk membalas perbuatan kejam ini dan menyelamatkan Roro dari tangan kelabang geni. Aksi heroik pun terus dilancarkan satu persatu para tahanan kelabang geni ini dicicipi. Dan hanya di film inilah Chung Chai 10.000 Tilu banyak dipamerkan hingga membuat para penontonnya dug-dugser. Emang film jadul tuh mantul kalau masalah seperti ini mah. Dan inilah daya tarik bagi film jadul itu sendiri karena produk lokal sungguh luar biasa lanjut kamu malam ini harus ikut maunya kelabang geni kalau tidak kurobek-robek mulutmu mengerti? mengerti? kalau kau tidak mau sekarang lain kali saja aku bisa saja memaksamu karena kau tawananku Suruh Gendeng pun melanjutkan lagi pengembaraannya sambil mencari keberadaan kelabang geni. Lalu tiba-tiba terdengar hawar-hawar dari kejauhan seorang wanita menjerit-jerit kesakitan. Yang mana ternyata, eh ternyata wanita tersebut kakinya dililit ular berbisa dan hampir saja meninggoy. Tapi untung saja Suruh Gendeng datang tepat pada waktunya yang langsung menangkap ular tersebut lalu menyedot bisa ular dari pingping wanita ini. Lalu Lalu tiba-tiba Pak, salah pengertian lagi Jangan, tunggu Ya, karena salah paham wanita ini pun langsung menyerang suruh gendeng Dan hampir saja suruh gendeng menghabisinya Singkat cerita, wanita ini yang bernama Menur diantarkan pulang ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan dari orang tuanya. Dan di sini pula lah benih-benih cinta mulai tumbuh dari muda-mudi ini. Tapi tidak berselang lama, para anak buah kelabang geni datang dan meminta agar Menur diserahkan untuk dijadikan gundik simpanan kelabang geni. Tentu saja dong, Suro Gendeng tidak tinggal diam dan langsung menyerang para cecunguk-cecunguk ini. Setelah pergelutan yang begitu sengit, akhirnya Suruh Gendeng berhasil melumatkan satu persatu lawannya dan melepaskan wanita cambuk ini agar melaporkan kegagalannya kepada Kelabang Geni. Karena dia seorang perempuan, kasihan kita. Singkat cerita, Kelabang Geni pun dikagetkan dengan kedatangan para anak buahnya yang sudah babak belur. Lalu memberitahukan bahwa semuanya ini adalah perbuatan suruh gendeng. Dan sungguh sangat biadab sekali Kelabang Geni ini. Bukannya terima kasih terhadap para anak buahnya yang dengan setia menuruti semua perintahnya. Eh, uh, dia menghabisi mereka semua yang dianggapnya bodoh dan tak berguna. Emang gak ada akhlak nih orang? Lanjut. Eluh, eluh, obos-obos, mungkin segini dulu cerita kita kali ini. Dan kita nanti akan sambung lagi di cerita bagian keduanya. Yang mana itu biar obos-obos jadi penasaran. Dan untuk bagian keduanya, link di deskripsi. Sekian dan terima kasih, Permios. <tuh> Ha 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 ha!